this is special for you. Yeah, ni jukumu langu kuweza kukusogezea habari zote ambazo zinakuwa zina umuhimu sana katika jamii yetu hii tuliopo kuhusiana na yale ambayo ni mazito mengine ni mapesi kuna watu ambao wanaamua kuyaleta mambo wepesi wepesi tu lakini ni kueleze kwamba hapa ninapozungumzia new world order new world order hicho ndicho ninachokizungumzia hapa w new world order Yes, ninachokizungumzia hapa ni kuhusiana na kile ambacho kinaletwa na wenzetu wazungu ambacho sasa itageuzwa. Mwanamke atakuwa na power kuliko mwanaume. Yaani mwanamke anakuja kutu control kuliko mwanaume. Ofias si kwa ubaya. Unajua siku zote wanasema no, ilianza mambo ya 50-50 kila mwanamke apate 50 mwanaume apate 50 lakini nowadays we see mwanamke anataka more than vile ilivyokuwa inahitaji anahitaji more than 50 anahitaji tena usawa yeye anataka kuwa juu so ndio maana tunaona hata haki nyingi zinazolindwa ni za mwanamke kuliko mwanaume yes ilianza vipi ilianza mwanaume alikuwa ndiye mwenye nguvu sana ambaye alikuwa na control kwa kila kitu iwe ni ndani na hata katika uongozi aliaminika mwanaume ndiye anaifaa kuwa kiongozi wa kuweza kuiongoza dunia lakini pia kuweza kuiongoza nchi lakini pia kuweza kuongoza kama ni mkoa lakini pia kuweza kuongoza wilaya kitongoji mpaka ndani ya nyumba aliaminika ni mwanaume lakini nowadays we see vitu vime change unajua ni kwa nini unajiuliza ni kwa nini tumekuwa tukijua kwamba unajua sometimes hata mwanamke akiwa na pesa mingi kwa kipindi cha nyuma mwanaume wake akiwa hana pesa endapo anakwenda labda ni kwa marafiki zake ama ukweni basi mwanaume yule atafidiwa mwanamke atampatia pesa uh, mme wake ili tu aonekane smart strong ana pesa ana say lakini nowadays mwanamke akishika pesa hivi kwanza hakuachi sababu ni ipi kwa nini ninachozungumza hapa kinaweza kikawa kina maana kubwa? Kwa nini ninayozungumza hapa ya yanaweza yakaonekana baadhi ya watu yana upumbavu mwingi? Lakini hiki ndicho kitu ambacho kipo na kitabaki kuwepo ni kwamba wanawake ni asilimia kubwa duniani. Kama tunavyojua unasikia wanaume ni wachache, wanawake ni wengi sana katika ulimwengu huu. Na ndivyo ilivyo, asilimia ya wanaume ni ndogo kuliko ya wanawake sasa mwanamke bado hata kama wapo wengi bado hana nguvu ya kutaka ku, ama kuweza ku control dunia bado mwanaume amekuwa na ile power hivyo basi kitu ambacho kimekuwa kikipiganiwa sasa hivi ni ushoga yani mambo yanayopiganiwa kwa hivi sasa ni ushoga sasa mashoga uh, ya wanaanza kuongezeka haki ya ushoga unasikia kabisa kwamba nchi fulani inapopinga ushoga basi hiyo itatengwa na wenzao na nchi nyingine duniani zitawatenga umoja wa mataifa sijui sijui WHO sijui nini vyote hivyo vitawatenga ama uh, UNICEF IMF sijui World Bank yote hayo yatawatenga kwa sababu wao wamekataa kuwapa watu haki zao <laughs> dunia inapoelekea mtu wangu see this Yes, hichi ni kitu ambacho kipo na kitaendelea kuwepo na kitakuja ku control dunia miaka nenda rudi. Walisema kwamba mpinga Kristo atakuja na ameshafika. Si atakuja nao daisy yupo. Sasa mwanaume amekuwa anangangana sana kuwa shoga. Anataka sana kuwa shoga kuliko mwanamke anavotamani kuwa mwanaume. Yaani kwa hiyo wale wanawake ambao ni wengi asilimia kubwa na bado sisi ambao ni wanaume ambao ni wachache bado baadhi ya wanaume wetu sisi ambao ambao hawapo strong wanahitaji ama wanataka to be a man or a woman a woman a woman why because you can uh, earn money very quickly how, how exactly are you saying you know i know yes <laughs> so if you had the chance would you become a woman yes sure yes sure <laughs> Okay and what would you do as a woman? You know what I'm going to do. <laughs> I don't know. Details what do you want to know? 
<laughs> okay, I think I think I understand. Uh, akiwa shoga means atakuwa ni mwanamke. Kwa hiyo wimbi la wanawake litakuwa ni kubwa kwa sababu na wale mashoga watakuwa wamejiunga huko na wanaume watabaki ni wachache. Kwa hiyo wimbi la mashoga la wanawake upande wa wanawake utakuwa ni mkubwa sana kwa sababu wanaozaliwa utakuta watazaliwa pia mashoga ambao watakuwa na nguvu kubwa sana na ile nguvu itakuwa ni nguvu ya kuweza kuicontrol dunia. Sijui una ni gut, sijui unapata point yangu ambayo naizungumzia. So katika yale ambayo nayasema hapa yanaweza kawa kwako ni ya kawaida sana. Hayana umuhimu mkubwa sana. Lakini kuna mtu ambaye kwake haya mambo yana msingi. Kwa oh, dunia ilivyoumbwa iliumbwa mwanamke akaumbwa mwanaume pia. Lakini alianza ni mwanaume akiwa strong na akaumbwa mwanamke pia akiwa ni Lilith wakaonekana wapo sawa sawa. Mungu mwenyewe akasema kwamba haiwezekani Nadhani ukisoma vitabu vya Mwenyezi Mungu hasa ukisoma Bible kwa jinsi ambavyo tuna ukifungua Bible ukaielewa kiundani. Kitabu cha mwanzo kinasema Mungu aliumba mwanamke akaumba na mwanaume ndivyo ilivyo. Na hata ukiingia kwa Google ukaweza kusearch first women created by God utakuta kuna mtu anaitwa Lilith not ever aka kreatiwa. Lakini Mungu akawapa kila kitu sawa kwa solo jinsi tu huyu ni mwanamke huyu ni mwanaume akawaweka sawa lakini kazi uh, ndizo zilizokuwa zikifanyika sawa mwanamke anaweza kupasua magogo mwanaume akapasua magogo mwanaume anaweza kubeba gogo mwanamke akabeba gogo yani chochote kile kasoro jinsia tu Mungu ndiyo aliweka tofauti ili watu wazaliane waongezeke sababu Mungu asingekuwa na mambo ya kutaka kwamba wape tena usingizi watu waundwe wengine waumbwe waumbwe so ilibidi kwamba wale atakao waumba mwanamke na mwanaume waweze kuzaliana aweze kupatikana mwanaume tena mwanamke tena mwanaume tena mwanamke tena lakini Lilith akaonekana ni kichwa ngumu inavyosemekana akatoka ndani ya bustani ya Eden akamwacha Adam akaenda huko kujienjoy maisha yake akapata shetani na wakazao watoto. Sasa baada ya hapo Lilith alivobaki huko Adam akamwomba Mungu kwamba yule ambaye ulinipatia ameondoka ni kichwa ngumu hatuelewani. Then Mungu akatuma malaika kamwambie ni Lilith arudi lakini Lilith bado akamkataa mpaka Mungu. And then Mungu akampa usingizi mzito Adam unajua sitaki kuingia deeper than So akampa usingizi mzito Adam then akamtoa mwanamke kiumbe dhaifu ndani kwenye ubavu wa Adam ndiye akapatikana Eva ambaye Eva sasa alivokuja akawa anamsikiliza nani Adam lakini nowadays sasa imekuwa wakina Lilith wanarudi sasa mambo yanabadilika na shetani sasa amemrudisha Lilith badala ya Eva so Eva pia anakosa nguvu kuna wale wanawake ambao ni wakina Eva ambao hawana sei hawana nguvu yani wana uwezo wana upendo kwa waume zao na ndio wanaishi miaka mingi lakini wale wakina Lilith ambao wao wanasema me I don't care akiamua kwenda wacha aende mimi nina maisha yangu natafuta vya kwangu ndio sasa hivi sasa hivi unaona hata kama mnaishi nyumba hiyo moja tu utashangaa mna magari mnaendesha magari hata kuna magari matatu hapo utasikia anamwambia mme wake kwamba mume wangu mbona hujaninunulia gari langu la kuendea sokoni haya magari yaliopo hapa yanafanya nini yanafanya kazi gani ni imani ambayo inawaingia watu kwamba a uh, lazima uumiliki kitu chako kimeandikwa kitu chako anasahau kwamba kile ambacho mume wake amechuma ni cha kwake pia lakini sizungumzi sana huko na sitaki kuingia deeper sana huko lakini ninachotaka kuzungumzia ni kwamba new world order is in us yani sasa maana ya new world order means kuna ule mfumo ambao ama ile order ama order in swahili unaweza kusema nini labda mimi nichukulie tu order ni kama sheria ama kama mfumo fulani Mungu ambaye aliweka kwamba kila kitu kitakwenda kwa njia hii njia hii na njia hii lakini nao inakuja new world order ini ya kidunia sasa new world ni mpya ya dunia ni order mpya ya dunia ndio inayokuja sasa 
si ile tena ambayo ilikuwa ni ya Mungu ile inaitwa wataita wao old uh, uh, old uh, world order <laughs> kwa hiyo wataita hivyo o w o yani old world order lakini nao inakuja n w o new world order ambayo ni ya kishetani sasa na watu wamekuwa wakifata hivyo sana mashoga ni wengi wanaume wengi wanatamani kuwa mashoga kuliko wanaume wa, kuliko wanawake ambao wanatamani kuwa wanaume kwa hiyo ile kama hautasimama imara kiukweli tunapotea wengi watu wengi sana wataisha tutazaa vizazi ambavyo vitakuja kuwa mashoga na vita control dunia na wanaume watapungua na mwanamke unajua akishishika hivi akiamua kusema akaamua kweli kweli ndani ya nyumba apakaliki ni ukicha bora mwanaume bora mwanaume mlevi kuliko mwanamke mwenye hasira kali ndani ya nyumba yes ukweli ni lakini ukweli tunayozungumzia hapa ni kuhusiana na hayo ambayo yanaendelea kwa hivi sasa new world order wameleta makampuni mengi sana mashirika mengi sana na mashirika yote yanafanyikia kwao Ulaya na not huko kwetu Afrika a uh-uh. ni huko so itafikia time tunaona mashoga tunaona wanawake ni wengi na kumbuka mwanamke ni kiumbe dhaifu endapo tu wanawake wakashika juu wakatawala unasikia raisi maraisi wote bara la Afrika bara la Ulaya sijui Amerika sijui Asia Australia wote ukasikia kwamba ni wanawake shetani na uwezo wa kucontrol dunia kwa urais sizungumzi mwanamke kwamba hawezi kumkataa shetani kuna wanawake ambao wanaweza lakini kumbuka kwamba kuna mambo ambayo yatashindwa yatashindikana kuweza kuwa controlled na mwanamke hivyo shetani atashika uskani mwanaume ni kiumbe ambacho sometimes ni dhaifu sometimes ni strong ni dhaifu pale ambapo anakutana na yale maneno ya kutuliza moyo ila ni strong pale anapofika anapokutana na maneno kama ya simba mm. Mimi hapo tu. Kwa hiyo nimeyazungumza kwa wale ambao wataniona hayafai lakini nitakuletea kuhusiana na new world order sasa vizuri paka ndani uweze kuelewa nchi gani inatawaliwa na nchi gani inajitawala. Ya nitakuletea hapo. Mimi naitwa Jack Special J Special kutokea Special for You TV. Nicheka katika ukurasa wa Instagram na tumia Jack Special underscore one Usisahau tu kusubscribe, kushare, ku like na ku comment. Waambie wenzako Special for You TV, be simple, be social. I'm of trends kama kawaida be simple <laughs>